എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ലുലു ടെക് മാസ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരു കൂടി സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിന് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ ബാധിച്ചൊരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രാഥമിക രോഗ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ രോഗം പിന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രാഥമിക രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് പനിയും ക്ഷീണവും ചുമയും അമിതമായി പനിക്കുകയും അമിതമായി ക്ഷീണം ശരീരത്തിനുണ്ടാകുകയും അമിതമായ ചുമ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധയുടെ പ്രാഥമിക രോഗലക്ഷണമാണ് അത് ഒന്നാം ഘട്ടമാണ് ഇനി ഈ വൈറസ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ഈ അസുഖം രണ്ടാം സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ആ വൈറസ് ബാധിച്ച വ്യക്തിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് വേദന ശരീരത്തിലെ വേദന മൂക്കടപ്പ് ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന വയറിളക്കം ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷണം ആ അനുഭവപ്പെടാം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ് തൊണ്ടവേദന ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ തൊണ്ടവേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംശയിച്ചു നിൽക്കേണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൈദ്യസഹായം തേടുക ഇത് തൊണ്ടവേദന ചിലപ്പോൾ ഈ വൈറസ് കാരണം എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ തൊണ്ടവേദന ഒരു നിർണായക ഒരു സ്റ്റേജാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തൊണ്ടവേദന അനുഭവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ആലോചിച്ചു നിൽക്കരുത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കാണുക അത് നിങ്ങൾ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കണ്ട പനിയാണെങ്കിലും ക്ഷീണമാണെങ്കിലും ചുമയാണെങ്കിലും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ വേദനയാണെങ്കിലും മൂക്കടപ്പാണെങ്കിലും ജലദോഷമാണെങ്കിലും തൊണ്ടവേദന വയറിളക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാം അങ്ങനെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൈദ്യസഹായം തേടുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നാല് അമിതമായിട്ടുള്ള പനിയും ചുമയും ശ്വാസ തടസ്സവും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം ഈ മൂന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് ശ്വാസ തടസ്സം ശ്വാസ തടസ്സം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശ്വാസ തടസ്സത്തിലേക്കാണ് ശ്വാസ കോശ കോശത്തിലേക്കാണ് ഈ വൈറസ് ബാധിച്ച് ഇടയിൽ പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്വാസത്തിന് വലിയൊരു തടസ്സവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ തേടുക ഇനി നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും പരിശോധിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ ബാധിച്ച ചില ആളുകൾക്ക് കാണാൻ വരാ കാണാ കാണാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് കാണാൻ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ മൂന്ന് രോഗ മൂന്നാല് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ രോ ഈ വൈറസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണാത്തത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതായിട്ട് പ്രായമായ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രായമായ അമിതമായ വയസ്സുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറസ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ആദ്യത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇനി രണ്ടാമതും മൂന്നാമതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവർക്കും പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ഹൃദ്രോഗികൾക്കും അതായത് പിന്നെ പ്രായമായവർക്കും രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവർക്കും പ്രമേഹ രോഗികൾക്കും ഹൃദ്രോഗികൾക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ആദ്യ പ്രാഥമിക രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയതമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് വേണ്ട ചികിത്സ തേടുക ഇനി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ ഉള്ള ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന് ചികിത്സ തേടി അതിന് വേണ്ട പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകുക ഈ ആളുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി
അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ല നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വൈറസ് കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന തൊണ്ടവേദന പിന്നെ പിന്നെ മൂക്കടപ്പ് ജലദോഷം പനി പിന്നെ ശ്വാസ തടസ്സം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളത് നെവർ മെയിൻഡാക്കി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള വഴികളിലെല്ലാം ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്കും ഈ രോഗം കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളായാലും ഞാനായാലും ആരായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് വേണ്ട ചികിത്സ തേടി രോഗം ഭേദമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏറ്റവും നല്ലൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം